السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين والمشاهدات آه ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن طائع طائع جميل جدا آه الطائع ده آه مشهور باسم مالك الحزين طبعا ده مش اسمه الحقيقي هو اسمه الحقيقي البلاشون لكن هو بيطلق عليه اسم مالك الحزين احنا آه في الفيديو ده هنتعرف على اهم صفات هذا الطائع آه اللي آه سمي بهذا الاسم آه سلوكياته آه انواعه كذلك يتميز طائع مالك الحزين او طائر البلاشون بارجله الطويله التي دائما ما يتم رؤيته واقفا عليها مع انحناء رقبته على شكل حرف اس كما انها تمتلك اجنحه كبيره وواسعه ومنقار مدبب وحاد جدا المنقار ده بيستخدمه في الصيد المنقار ده بيبقى بالظبط عامل زي الخنجر اللي بيدخل في جسد السمك اللي هو بياكله أو الفريسة اللي هو بياكلها وريشا يتساقط باستمرار وهناك حوالي في أكثر من 60 نوع من طيور البلاشون التي ينتمي إليها مالك الحزين وتعيش هذه الطيور في مناطق مختلفة حول العالم وخاصة في المناطق الاستوائية حيث تتواجد بكثرة على ضفاف الأنهار وتتغذى على الأسماك والضفادع والحيوانات المائية الأخرى الموجودة في الأنهار والمستنقعات التي تقف فيها وتقوم طيور مالك الحزين ببناء الاعشاش من اغصان الاشجار الموجوده بالقرب من المياه. في بعض الاحيان قد يعيش مالك الحزين في مستعمرات على الاشجار حيث يمكن ان تحتوي الشجره الواحده على ما يصل الى اكثر من 100 عش ويطير مالك الحزين وارجله متدليه بشكل حر والراس ملتصق بالجسد خلافا لما تفعله معظم انواع الطيور عند طيرانها بمد رقبتها الى الامام وتتكاثى طيور مالك الحزين عن طريق البيوض بتضع بيض البيوض التي تضعها في اعشاشها في فصل الربيع ويمكن ان تضع انثى مالك الحزين حوالي من اربع الى ست بيضات في كل مره ويتناوب الذكور مالك الحزين واناثها على احتضان البيض حتى ايه يفقس ويتم رعايه الصغار حتى تصبح قادره على الاعتماد على انفسها وتبتعد عن العش وتختلف طيور مالك الحزين في احجامها وطول جناحيها ولونها ويسمى كل نوع من انواع طيور مالك الحزين باسم معين حسب لونه وحجمه والمنطقة التي يوجد فيها ايه هي انواع طيور ملك الحزين في انواع زي ما قلنا كتير جدا هناك انواع مختلفة من طيور ملك الحزين المنتشرة في اماكن مختلفة حول العالم والتي تختلف في احجامها والوانها وقد قام علماء علم الحيوان بتصنيفها الى انواع مختلفة ومشهورة كما يأتي ملك الحزين الازرق وهو من اكبر انواع ملك الحزين حجما ويعيش في امريكا الشمالية ويصل طوله الى 130 سنتي ويمكن ان يصل عمره الى 15 عاما ولكنه تعرض الى الافتراس من قبل النصور والدببة والسقوع فأصبحت أعدادهم تتناقص تدريجيا النوع الثاني في مالك الحزين الأسود المتوج الذي يعيش في إفريقيا وأمريكا الشمالية ويصل طوله لحوالي 150 سم. النوع الثالث في مالك الحزين الأخضر الذي يتميز بلونه الأخضر والبني وحجمه الصغير ويعيش هذا الطائر في أمريكا الشمالية ويعرف عنه أنه يقوم بإسقاط الطعم على سطح الماء حتى يقوم بجذب الأسماك لاصطيادها يعني بيضحك على الأسماك بيودي الطعم من حد السمكة عشان يصطاد النوع اللي بعد كده مالك الحزين الليلي الذي يتميز بمنقاره السميك وأرجله القصيرة ونشاطه الليلي في البحث عن الطعام ويعيش هذا النوع في الأمريكتين وقارات أوروبا وأفريقيا وأسيا وهناك نوع منه له لون أصفر يعيش في مناطق شرق ووسط الولايات المتحدة إلى جنوب البرازيل وهناك نوع آخر مالك الحزين النمح والمعروف عنها أنها طيور خجولة تعيش بشكل انفرادي ولها ريش خفي ويصل طولها الى 75 سم وتعيش في شمال ووسط امريكا الجنوبيه ومن اشهر انواعها البلاشون الرمادي الذي يقطن قارات العالم القديم ومنها كذلك البلاشون ذو الوجه الابيض المنتشر في استراليا والبلاشون الارجواني الذي يعد منتشرا في جنوب اوروبا واسيا وكذلك يوجد البلاشون الابيض وهو نوع يعيش في معظم اجزاء العالم ما عدا القطبين المتجمدين ويبلغ طول البال منه ما يصل الى المتح وعرض جناحيه اكثر من ذلك وقد اصطيد باعداد كبيره جدا سعيا للحصول على العيش ويعيش هذا الطائر في مستعمرات كبيره من مئات الطيور وهو يتنقل لمسافات طويله بعيدا عن مكانه مع ان انواع هذا الطائر كثيره ومنتشره في العالم ولكن العديد من هذه الانواع نادرا 
ما توجد الآن ولا تتواجد سوى في أماكن قليلة جدا كما أن ما لا يقل عن نوع من كل خمسة أنواع يعد مهددا بالإنقراض في الوقت الحالي ويعود هذا بدرجة ما إلى أن الكثير من طيور البلشون كانت تصطاد وتقتل لجمع عيشها وبيعه فخلال سنة واحدة في أواخر القرن التاسع عشر قتل ما يزيد عن مئتي ألف طائر بلشون للحصول على عيشه في حزب إلا أن هذه التجارة لم تعد مجدية اقتصاديا لحسن الحظ الآن ولذلك بات الخطر الرئيسي الذي يتهدد هذه الكائنات هو تدمير بيئتها الطبيعية فما إلها تتناقص بحيث أنها تفقد المساحة التي تستطيع العيش فيها طيب إيه سبب تسمية مالك الحزين بهذا الاسم؟ ترجع تسمية الطائر مالك الحزين بهذا الاسم إلى اعتقاد الناس بأن لهذا الطائر طابعا حزينا فهو يعيش في الأصل بالقرب من البحيرات والمستنقعات الصغيرة والتي لا يفارقها أبدا حتى تجف ومتى ما جفت فإنه يبقى حولها رغم جفافها مطأطأ الرأس فيبدو وكأنه حزين على جفافها أو تشتيتها كي تخرج من مخابئها وقد يمشي بسرعة شديدة حول مكانه الطبيعي الذي يعيش فيه بحثا عن كائن صغير يستطيع الانقضاض عليه وغالبا ما يأكل هذا الطائر الحيوانات المائية مثل الأسماك أو البرية مثل الزواحف ولكن بعض أنواعه قد تأكل الحشرات والكائنات الطائرة الصغيرة يعرف عن البلشون الأسود أنه عندما يصطاد يهم بتغطية رأسه بنفش ريش جناحيه اتقاء لأشعة الشمس وكذلك كي تأتي الأسماك إلى بقعة الظل كم أن البلشون الأخضر الذي يعيش في اليابان يجذب الأسماك التي يصيدها بمد طعم لها يكون مكونا من الريش أو الخبز كيفية تمييز طائر مالك الحزين في أحيان كثيرة يخلط الناس ما بين مالك الحزين وطائر الكاكي الذي ينتمي إلى فصيلة مستقلة من الطيور ولكنها قريبة من حيث الشكل والمظهر والطريقة الأسهل للتفريق بين الفصيلتين هي بالاعتماد على شكل الرقبة حيث تكون رقبة الكاكي قصيرة نسبيا وغالبا ما يرفعها إلى الأمام أثناء حركته وخصوصا عندما يطير وأما مالك الحزين فإن رقبته طويلة مقارنة بالكاكي وتأخذ دوما شكلا منحنيا أو ملتويا فعندما يطير يلتصق رأسه تقريبا بظهره وأما الكاكي فهو يبسط عنقه ورأسه إلى الأمام خلال طيرانه أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة وأتمنى أن أنتوا تعملوا شيء للفيديو ولايك إذا عجبكم والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته